तो मैं यहाँ आया हूँ ये रिसर्च सेंटर है कैंसर का बहुत बड़ा और ये वार्निंग्स का ही पार्ट है और यहाँ पे खासतौर से वो बच्चे जो रिसर्च में जाना चाहते हैं अपना कैरियर रिसर्च में बनाते हैं तो कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं और जब मैं इस सिचुएशन को देख रहा तो मुझे यहाँ आयुष मिल गए नोएडा गाजियाबाद से अपने यूपी से ही हैं और इनसे मैं पूछता हूँ कि मतलब उन ऐसी क्या चीज़ थी कि वो रिसर्च में आए वो चाहे तो इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी कम्फर्टेबल जवाब दे सकते हैं बट ये चीज़ ऐसा क्या हुआ कि इतने बच्चे में आप ने अपने को सोचा कि मैं रिसर्च में जाता हूं तो क्या चीज़ थी आपको क्या इंटरेस्ट आया या कैसे आपने सोचा कि हमें इस इंस्टीट्यूट को इस तरह से यूज़ करना है जहां बच्चे सिर्फ मेडिकल पढ़ रहे हैं आप रिसर्च में कैसे सोचने लगे ओके मैं पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि ये आपके ऊपर होता है इट जस्ट ऑल डिपेंड ऑन यू इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक एवरी वन हैव हिज पर्टिकुलर टॉपिक फेवरेट एंड इफ़ यू हैव अ डीप नॉलेज एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दट पर्टिकुलर टॉपिक दैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड हिस्टोलॉजी इज वन ऑफ माई फेवरेट सो आई एम डूंग आई एम डूइंग रिसर्च एंड आफ्टर सब दिस समर ब्रेक शी विल प्रोवाइड मी सम टॉपिक्स दैट आई हैव टू मेक कंक्लूजन ऑन इट एंड आई विल डू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक and it's not about just only histology you can choose any subject and any subject you you can ask your teacher and she will give you some scientific work okay. if you are interested if you do done well if you did it really well then definitely it will publish and you will get certificate very good no your work is also published so ye bhi yeah, yeah, support definitely. karte hain aapka definitely. international journals will, you can find it on even google it will very good. it will officially publish mother international publish yeah, yeah, international publish acha jaise aap log ye slide pad rahe the to ye kya slide ka preparation bhi aapko sikhaya gaya tha ki abhi abhi wo nahi abhi sirf no, cells ki ha actually it takes a lot time to prepare particular haan. slides haan. sometimes it takes it took 10 days haan, to be the process yeah, yeah, haan, when we make a smear haan, so we have to put particular solution and we don't know how much time it will take to dilute it dilute, so we get this prepare slides she already prepared by herself okay great before so we just got uh, get them and we have to de- make a deep knowledge and deep study what we find in it and what topic we have तो ये जो स्लाइड है ये लाइव पेशेंट्स की जो वर्क कैंसर पीड़ित कंफर्टेबल विद यू यू कैन मेक समर्क मतलब क्लिनिकली भी आपको हॉस्पिटल एड्रेस प्रोवाइड यू दर्टिकुलर डिपार्टमेंट and they just refer your name and you can go to the department uh, talk to the head of the department and you just make your conclusion and you can ask patient i did my uh, one report on uh, bell's palsy hmm. it's a neurology hmm. i did it a few days back so hmm. my patient is suffering from paralysis so he he will be cured but we cannot say maybe maybe not it just all depend on nerves cranial nerves the most of the time the uh, patient who is suffering from the bell's palsy they cure it takes time approximately 21 21 to 27 days it takes time but most of the time yeah. they, they cure most of the things i uh, i noticed there that most of the patient patients they get these diseases after covid i don't yeah. know why yeah that is there there are lot of patient post covid complication bahut zyada aur jaise aap log ye research iske important hote hain jab cancer ka final diagnosis banti hai to wo sirf ye nahi ki jo cancer dikh raha hai clinically jab tak histological aap correlate nahi karenge to aap final diagnosis nahi bana sakte kai baar ho jata hai wo koi normal tumor aur cancer kar de to पेशेंट की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कैंसर से पीड़ित है नहीं वो डिसाइड करता है हिस्टोलॉजिकल पार्ट जो कि यहाँ पे रिसर्च से बच्चा एक्चुअली है ना हिस्टोलॉजी के अंदर वी हैव सम सेल स्ट्रक्चर्स now what's that is so, told so maybe mm-hmm. uh we have some cell structure so different kind of uh, st- like we have some uh, first we talk about the starting stage of the cells there are some layers first we study on layers we goes to the uh, subdural part we then we go uh, then we study the specific detail of the particular cells mm-hmm. now you have to identify some like if you are studying blood in blood you have to identify <coughs> what kind of neutrophils are there and you can you can easily differentiate it so we just go in the deep knowledge of that particular part section mm-hmm. so that's what we study in the histology and histology so histology is like the the study of cell we yeah, do cell. so we are just doing the deep study of the cell at the deep level mm. so we just see in the microscope a particular section a particular smear that we want to see mm. and we just differentiated what's the difference between the its stages histological changes the, yeah right. no, yeah histological changes and there is some there are few uh, few layers an uh, epithelial layer and epithelial, change in connective meso, tissue ha huh. sub epidural huh. neural 
yeah. we just differentiate it and, and you can just uh, the the maximum you magnify is yeah. the maximum you get to know so in cancer i think nuclear cytoplasmic ratio changes and there is yes, yes, mitosis yes, yes. you see there is lots of changes lot of changes, changes. Yeah. mitosis and then reverse polarity usually yeah. we see а uh, скажите пожалуйста что болезнь начинается с болезни одной клетки Болезнь начинается с одной клетки, это значит... Да, yeah, cell problem yes that become generalized mm. after the disease process the pathological process uh, grew up actually i think they start with just like pre malignant the changes go up to the uh, connective tissue and when there is a break in epithelium then connective tissue get involved get yeah. and then the process start then cancer then spread yeah it spread it just start uh, block make smears blast yeah. Yeah. and then it just spread out exactly अब हम लोग यहाँ बाहर आ गए और रिसर्च सेंटर में आपको दिखा दिया है पूरा आपने देखा होगा तो मुझे एक मोटी मोटी बात ये समझ आई कि बहुत बच्चे तो यहाँ डॉक्टर बने आते हैं बट ऐसे कुछ बच्चे होंगे बहुत थोड़े से जो साइंटिस्ट या रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं और अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं कहते हैं ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत आइडियल है क्योंकि यहाँ पर अलग से इन्होंने पूरी रिसर्च की यूनिट बना रखी है जो कि सबसे एडवांस है इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर हमें हमने आपको मिला भी कुछ भारतीय बच्चों से जो ऑलरेडी रिसर्च में बहुत आगे काम कर रहे हैं तो वो बच्चे जो मेडिकल कला और रिसर्च में कुछ आगे देखना तो उनके लिए भी ये यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड है आप आगे देख सकते हैं इसको थैंक यू